Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo du judo de Jeudi Là. Je me retrouve en compagnie de Diogo. Bonjour. Et de moi même. Pour vous montrer aujourd'hui les retournements à quatre pattes. On va vous en montrer deux. Donc un à cheval et un autre de côté. Donc les retournements à quatre pattes, ça se passe quand mon partenaire est à quatre pattes et que moi j'essaye de le retourner sur le dos pour l'immobiliser. Voilà. Je pense qu'on va passer directement à la démonstration. Donc dans un premier temps, on va démarrer directement euh, en position quadrupédique et après je vous montrerai en liaison de boussole. Donc partir du debout pour arriver à cette position et au travail au sol. Le premier, le retournement à quatre pattes, je vais saisir le col et la ceinture ici et je vais essayer de ouvrir les côtés de mon partenaire ici pour pouvoir venir enclencher les jambes. Il faut que mes talons se touchent, sinon ça ne sert à rien. Si, si mes talons ne se touchent pas ici, je ne vais pas avoir assez de force et il pourra me renverser vers l'arrière ou vers l'avant. Donc bien toucher les talons. Après, je prends mes deux mains et je viens saisir le col le plus loin possible. J'ai plus qu'à venir ici sur un côté, hop, le renverser. Je viens enlever les crochets et passer mes pieds au niveau de ses genoux, de ses cuisses. Ensuite, je vais venir le lancer sur le côté et remonter plus doucement en kamishi ou gatane. Voilà pour le premier retournement. Le second va se faire sur le côté, donc à gauche ou à droite, c'est la même chose. Ma première main, elle va venir sous sa tête, prendre les deux bras. Donc, pas juste à l'intérieur ici, mais bien les deux bras, là. Et je vais faire pareil, passer sous les fesses de mon partenaire et prendre les deux jambes. Là où je peux, le mieux c'est vers les genoux, s'il a des trop grandes jambes et que vous avez des tout petits bras. Ici au niveau du tibia. Donc premier les deux bras, ensuite les deux jambes, je viens tirer les jambes et pousser avec ma poitrine. Pour le pousser sur le côté et le faire rouler sur le dos. Et ensuite je viens en immobilisation, ici. Oyokoshi Yogatame ou Kuzure Yokoshi Yogatame. Ici, je peux venir ici. Après, c'est suivant les techniques que vous préférez au sol. Maintenant, on va vous montrer la même chose, mais en travail de liaison de boussole. Parce que au judo, on est marque debout, mais une fois que mon partenaire m'a fait tomber ou que j'ai fait tomber mon partenaire, le combat n'est pas forcément fini. Donc on peut continuer au sol pour l'immobiliser et gagner le combat au sol. Ici, mon partenaire va faire Ippon Seonage. Il va essayer de le faire à genoux et moi je vais le surpasser sur le côté. On va, avancer, on va recommencer. Ici, Ippon Seonage et je le surpasse. Il se retrouve à quatre pattes et tout de suite il faut que je vienne mettre mon poids ici. Je vais prendre le col, la ceinture et au moment où je vais me relever, je vais tirer en même temps ici pour venir hop, enclencher mes deux pieds avec les talons qui se touchent toujours. Je viens prendre les cols des deux côtés le plus loin possible et je roule ici. Il se retrouve sur moi. J'enlève les crochets, donc j'étais ici, je me retrouve en dessous. Je viens hop, le pousser et remonte. Maintenant on passe au retournement de côté. Ici, hop, je le surpasse. Cette fois-ci, je suis déjà installé ici, vous voyez, pour venir prendre les deux bras. J'ai plus qu'à venir prendre les deux jambes hop, et pousser. Ici, je termine en kuzure des agatame ou 
on oublie la gâte C'est ce qui est le plus pratique. Après, c'est voilà, toujours selon ce que vous préférez, vous pouvez modeler comme vous voulez. C'est tout pour cette fois. Euh, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne. Au revoir.